আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে নতুন একটি বিষয় নিয়ে হাজির হলাম সেটা হলো একটি লিকুইড সার তৈরি করে দেখাবো আপনাদেরকে এটা নাম হলো কুইক বুস্টার লিকুইড সার তো এই সার তৈরি করার জন্য কি কি উপাদান লাগবে সেগুলোর সাথে প্রথমে আপনাদেরকে আমি পরিচিত করে দিব এই দেখতেছেন এখানে হলো শুকনো গোবর আমরা সবাই চিনি কাঁচা গোবর দিতে হবে না শুকনো গোবর লাগবে এবং কি পরিমাণে পানির সাথে মিক্স করব এই আমি এখানে একটা বিশ লিটার পানি নিয়েছি সেটা আপনাদের দেখাব এরপর আছে খৈল এটা আপনারা মুদি মাল দোকানে কিনতে পাবেন এটা প্রতি কেজি নেবে অথবা সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা এরপরে আছে হাড়ের গুঁড়ো এটা কিনতে পাবেন কেজি সর্বোচ্চ আশি টাকা এরপরে আছে দেখুন এটা একটু চিটা গরু এরপর আছে ডিমের খোসা এরপর আছে চা পাতা তবে এই চা পাতাটা আমরা ব্যবহার করার আগে যে চা পাতা ওইটা মানে যেটা আমরা চা খাওয়ার পরে অপরিষ্ট থাকে এটা না এটা কিন্তু আমি ইনট্যাক্ট নতুন এখনও এখান থেকে চা অনেক খাওয়া হয় নাই ওই ধরনের পাতা নতুন পাতা নিয়ে এখান থেকে এরপর আছে কলার খোসা এখন আমি পরিমাণটা দেখাবো গোবর নেবেন দুই কেজি তারপরে খৈল নিবেন এক কেজি তারপরে এই যে হাড়ের গুঁড়ো আছে এটা নিবেন দুই মুঠ হাড়ের গুঁড়ো নিবেন দুই মুঠ ছিটা গুঁড় নিবেন এক মুঠ ডিমের খোসা নিবেন এক মুঠ চা পাতা নিবেন তিন থেকে চার চামচ এবং কলার খোসা নিবেন ছয় থেকে সাতটা কলার খোসা আমি এখানে কেটে রাখি রেখে দিচ্ছি এখন আমি একে 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 সবগুলো উপাদান পানির মধ্যে মিক্স করব আশা করি আপনারা উপাদানগুলো ভালোভাবে দেখে নিয়েছেন আমি আবারও দেখে দিচ্ছি এখন যদি আপনাদের ভালো মানে বারবার দেখা দিচ্ছি যাতে কোনো মি কোনোটা উপাদান মিক্স 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 না হয় এই জন্য গোবর দুই কেজি খৈল এক কেজি হাড়ের গুঁড়ো দুই মুঠ চিটাগোর এক মুঠ এক মুঠ দিতে পারেন বা দুই মুঠ দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ডিমের খোসা এক মুঠ চা পাতা তিন থেকে চার চামচ কলা খোসা ছয় থেকে সাতটা কলা খোসা তো আমরা প্রথমে ডিমের খোসা দিই এক মুঠ ডিমের খোসা তো দেখেন আপনার আমার মুঠে এক মুঠ ডিমের খোসা দিচ্ছি আমি এই দেখতেছি এটা এটা হলো একটা বিশ লিটারের বালতি এই বিশ লিটারের বালতির মধ্যে আমি পানি নিয়েছি বিশ লিটার এটা দিয়ে দিলাম এরপরে দিব চা পাতা এখানে চার চামচ চা পাতা আছে চা পাতা দিয়ে দিলাম আমি এরপরে আমার মুঠে দুই মুঠ এক মুঠ দুই মুঠ এরপরে কলার খোসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা এরপরে দেখেন চিটা গুড় দিব আমি চিটা গুড়টা একটু হাতের মধ্যে লেগে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নাই এই চিটা গুড়টা দিয়ে দিচ্ছি ধরার সাথে সাথে হাতের মধ্যে লাগে গেছে এরপরে খোল দিব এক কেজি আমি কি কি উপদান কি কি পরিমাণ দিচ্ছি এটা আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন এক কেজি পরিমাণে খোল এক কেজি পরিমাণে খোল আমি দিয়ে দিলাম মোটামুটি এরপরে দিব গোবর গোবরটা ওগুলো ডুববে না ওগুলো সবসময় পানির উপরে বেশি থাকবে গোবর দিবেন দুই কেজি
বন্ধুরা আমি দুই কেজি গোবর এখানে মিক্স করতেছি দুই কেজি গোবর মিক্স করে দিলাম এটাকে একটু চাপ দিয়ে গোবরগুলো একটু ভিজে দিতে হবে যাতে এখান থেকে গোবর থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেরে পানির সাথে মিশে যায় এরপরে এটা লাঠি দিয়ে এটা ভালোভাবে নিচে যে আমি ছিটা গোর ছিটা গোর দিচ্ছি আপনার হাড়ের গুঁড়ো দিচ্ছি এগুলো বসে আছে ভালোভাবে একটু নেড়ে দেবেন যাতে ছিটা গোরটা পানি সাথে মিশে যায় দেখতেছেন অলরেডি দেওয়ার সাথে সাথে পানি কীরকম হয়ে গেছে এগুলো এখন কতদিন রাখবেন এগুলো রাখবেন দুই থেকে তিন সপ্তাহ দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে এগুলো গাছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবে কি পরিমাণ দিবেন টবে বড় ডামে কি পরিমাণ দিবেন সেটা তৈরি হবে বন্ধুরা আজকে তিন সপ্তাহ পর আমার যে লিকুইড সাটা তৈরি করছিলাম এটা মোটামুটি প্রস্তুত দেখুন আমরা এখন দেখবো এটার আর কি অবস্থা মানে তিন সপ্তাহ একুশ একুশ দিন পর দেখুন অনেকটা পোকা হয়ে গেছে এবং খুব দুর্গন্ধ বের হচ্ছে একুশ দিন পচার পর একটু দুর্গন্ধ লাগবে স্বাভাবিক যেহেতু এটা অনেকগুলো উপাদান এটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে এগুলো পচলে এখান থেকে একটু গন্ধ বের হবে একটু আপনারা ওটা একটু সহ্য করতে হবে দেখেন পোকা এখন আমি এগুলো মিক্স করব কি পরিমাণে পানির সাথে মিক্স করব সেটাই আপনাকে দেখাবো দেখতেছেন পোকা এখান থেকে নেওয়ার আগে এটাকে ভালোভাবে একটু নেড়ে ছেড়ে নিতে হবে তাহলে সবগুলো মিক্স হয়ে এই জন্য খুব ভালোভাবে এটা নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি আমি এই দেখতেছেন আমার হাতে ছোট একটা মগ আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো যে কোনো দিয়ে এটা পরিমাপ করতে পারবেন আমি যদি এটার এক মগ এটা দিই এবার আমি এখানে এক মগ নিলাম এই এক মগের সাথে আমি দশ মগ পানি মিশাবো আমি আর এক মগ নিয়ে নিলাম আমি দুই মগ নিলাম মানে এক লিটার এক লিটার একটু কম আছে এক লিটার পুরে নিলাম এক লিটারের সাথে দশ লিটার পানি সহজ কথা হলো এক লিটারের সাথে দশ লিটার পানি আমি এখন এখানে দশ লিটার পানি মিক্স করব এই যে আমি একটা এক লিটারের বোতল নিয়েছি এই বোতলে মেপে মেপে দশ লিটার পানি পরিমাপ করে নেবেন আমি ঠিক এভাবে নিচ্ছি আপনারাও এভাবে নেবেন দেখুন আমার মিশানোটা হয়ে গেছে তৈরির এটা এখন গাছের দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আপনারা আমি আবারও একটা কথা বারবার সবসময় বলি আপনারা বলেন আমি বেশি কথা বলি কারণ আমি যে কথাগুলো বলি সেগুলো যদি আপনারা ঠিকভাবে না বুঝেন তাহলে আমার এই জিনিসগুলো দেখানোর কোনো উপকার আপনারা পাবেন না এক লিটার লিকুইড সারের সাথে দশ লিটার পানি মিস করে গাছে ব্যবহার করবেন এখন এই যে দেখেন বারো ইঞ্চি টপ এই টবে আমি আমার এই মগে এক মগ দিয়ে দিব আপনারা এই সারটা গোলাপ গাছে যদি ব্যবহার করেন গোলাপ গাছে দুটো 
পলি আসবে এবং ফুলের সাইজ খুব বড় হবে ফুলের সাইজ খুব বড় হবে এখানে আমি সেম পরিমাণে এক মগ বারো ইঞ্চি টবের জন্য এক মগ দিয়ে দেব এখন দেখাবো বড় ডামের জন্য কি পরিমাণে ব্যবহার করবেন এই যে দেখতেছেন বড় ডামগুলোতে কি পরিমাণে স্তর সার ব্যবহার করবেন যেহেতু এগুলো গাছগুলো অনেক বড় বড় ডামটা অনেক বড় এই জন্য আমি এখানে তিন মগ ব্যবহার করব দেড় লিটার থেকে একটু কম তিন মগে ব্যবহার করবো আমি এখানে যেহেতু আমার গাছের ড্রামটাও বড় গাছের পরিমাণও বড় দুই মগ গেল আর এক মগ দিয়ে দিব ব্যাস হয়ে গেল দেওয়া এইভাবে আপনারাও যদি আপনারা এই লিকুইড সারটা ব্যবহার করেন আশা করি ভালো ফলন পাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকে পর্যন্ত নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে আবার হাজির হবে ধন্যবাদ সবাইকে